എല്ലാവർക്കും സാറാസ് ബൈക്കോസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ക്രാബ് റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോയാലോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ റോസ്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ കൂട് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചതക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുംജീരകം അതായത് വലിയ ജീരകം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പെരുംജീരകവും പെപ്പറും ഒക്കെ നന്നായി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഇനി ചതച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു മണം വരുന്ന സമയം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം തീയിൽ വെച്ച് വേണം നമുക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നന്നായി റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലും കറിവേപ്പില ചേർക്കുമ്പം നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് മൂക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ലൊരു സ്മെൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അഞ്ച് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മുക്കാൽ കിലോ ക്രാബിൻ്റെ അളവാണ് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടി അഞ്ച് വലിയ സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളിയും എടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കുമ്പം കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ് വലിയ ഉള്ളി തന്നെയാണ് ചേർത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സവോള നന്നായി വയന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവാളയിൽ കിടന്ന് പച്ചമുളകും ഒന്ന് വയന്ന് വരണം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വയന്ന് വരാറുണ്ട് സവാള ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് വേണം നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൊടികളും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് വേണം നമുക്ക് ഈ പൊടികളൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പൊടികളും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു മണം വരും അതുവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത സവാളയും അതുപോലെ തന്നെ പൊടികളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന പഴുത്ത മൂന്ന് തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തക്കാളിയാണ് മീഡിയം സൈസുള്ള തക്കാളി ആയതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തത് വലിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മതിയാവും അപ്പോൾ തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ വയറ്റി യോജിപ്പിക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അടച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കൊയലിന് പാകമായിട്ട് വരും അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ മുക്കാൽ കിലോ നണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ക്രാബിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മുടെ ഈ മസാല എത്തുന്നവരെ നല്ലതുപോലെ
കാൽ കപ്പ് മുതൽ അര കപ്പ് വരെ നല്ല തിളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും തന്നെ പച്ചവെള്ളമൊന്നും ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് പച്ചവെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ റോസ്റ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അത്ര മതിയാവും നമ്മുടെ ക്രാബൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്രാബ് വെന്തിനെ ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പീസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെയാണ് ക്രാബ് വെന്തിനെ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അടപ്പൊന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു പകുതി തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹാഫ് കുക്കായ തക്കാളി ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി കഴിക്കുമ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾ ആ ടേസ്റ്റിന് ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കാം അപ്പം വീണ്ടും ഞാൻ അടച്ച് വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്ര ഗ്രേവിയിൽ എടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല കുറച്ചും കൂടി വറ്റിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് വേണം ഇനി ഇത് നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ക്രാബൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു നാടൻ റോസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് അറിയിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്